cómo iniciar una banda cuando no tienes músicos, cómo seguir tu banda cuando ya no hay integrantes y el cómo iniciar una carrera de solista pero convertirte en una full band, vamos a tocar con una full band. Vamos a ver los pros y los contras de cada uno de estos y también vamos a dar ejemplos como de cada categoría. Hicimos una lista con varias que se nos vinieron a la mente y a ver qué pasa. Vamos a comenzar con el primero que es iniciar una banda cuando no tienes músicos. A mí el primerito que se me ocurrió fue el de... Virtud. Kalef Shomo. Era de Attack Attack. Era una banda completa. Tocaba el <risa> sintetizador, me acuerdo mucho de eso. Y en ese tiempo era Austin Carlyle, ¿No? el que cantaba. Y de repente se sale Austin Carlyle y este vato dice, yo canto. Y no manches, sí tenía un buen de talento. Creo que después él fue el líder de Attack Attack hasta que se deshicieron. Y hizo como que su proyecto Virtud. Se pudo haber quizá promocionado como Kalef Shomo, ¿sabes? Como uh -huh. solista. Pero decidió como que tomar el rol de banda como tal. El punto de iniciar una banda cuando no tienes músicos es que en el metal se acostumbra más que veas una banda. O sea, no es como en el pop que ves Ariana Grande. Y aunque sepas que tiene bastantes músicos atrás, al final nada más se promociona Ariana Grande. Me siento más identificado con la idea de una banda. No sé por qué cuando es una lista, como que ah, está chido, pero tal vez no sientes esa empatía. No, no sé si es empatía la palabra, pero como que una banda te atrae más, ¿no? Ajá, exacto. Es que el sueño de un grupo de amigos que están haciendo música y ah. la están pasando bien, siento que eso sí, atrae, sí, sí. ¿no? Como que dices, oh, mira todos estos vatos que se encontraron y están. Sí. Haciendo música chida Y además pues que es más chido y, y como dices Cinco vatos acá mateando y tocando Que uh -huh. una sola persona ahí Sí en el micrófono, ¿no? O sea, pero también creo que Eso es mucho del rock y metal, ¿no? Uh -huh. Como dices Porque por ejemplo en el pop Sí hay muchos solistas, ¿no? Sí O sea, el pop creo que es, es Más de, de solista, solistas de ajá Pero en todo lo que es rock y metal Es muy raro encontrarse un proyecto Solista con nombre como solista uh -huh. Tenemos con algunos ejemplos De algunas bandas Que pensaron y dijeron uh -huh. Ok, eh, no quiero salir como solista No quiero hacer nada más sí, sí, sí. Yo si no quiero que sea Una agrupación Y que con el tiempo Sí, más que gente sí. le interesa al grupo que se venga acercando, ¿no? Va varias de esas bandas me sorprendieron porque yo creí que real, o sea, legítimamente era una banda, ¿sabes? Como de que todos tenían voz y voto, pero resulta que no, que son <risa> pro <risa> proyectos de una sola persona como con más integrantes. Ah, yo creo que a lo mejor en este punto ya todos tienen una voz y voto, Ajá. pero inicialmente si era nada más ellos diciendo voy a sacar mi visión y a ver qué pasa. Por ejemplo, Noah Sebastian con Bad Omens. Yo pensé que si era una banda. Yo igual. O sea, que eran, ya sabes, el clásico Ajá. cuatro amigos de Cleveland que se sí. encuentran y dicen vamos a hacer una banda. O sea, ¿sabes? Sé que este Noah es muy buen productor. Alguna vez vi un live de él así haciendo una canción en vivo y no manches, está, está muy cañón. Pero no, no sabía que era como tal, o sea, su proyecto. Ah, pues cierto, Noah Copa Logic. Risa nerviosa, ¿no? No pasa nada. Noah inició él como que ya traía sus canciones. Era bastante conocido en Instagram. Grabó esa música, luego, luego hizo el deal con su Menor Record y ya después dijeron, pues consigue te integrante. También pasó con Andy Bird aquí, Black with Bright. ¿Sabes la historia de, de Black with Bright? Sé que él estudió algo de arte dramáticas, no sé qué tanto, <risa> y que ya tenía la canción, ¿no? La de Knives and Pens. Eh, lo que él tenía es que él ya era famoso en, en MySpace, entonces se muda para California, creo que ahí tenía un tío, entonces el tío le graba todo y le dice nada más, consíguete músicos para que salgan en el video. Otro ejemplo es Foo Fighters. Ah, con Dave Bro. Está muy cañón, ¿no? <risa> músicos que ya estuvieron en otra banda famosa, ¿no? Entonces se supone que ya después de lo que todos sabemos lo que pasó, Dave Grohl se tomó un descanso y yo en su garage empezó o sea, a grabar como que puros demos y lanzó así, a su Foo Fighters, y se lo repartió como que entre sus amigos. Y ya, de ahí salió Foo Fighters. Otra de las bandas que también hicieron este rollo de iniciar solos y que después habían juntado a los integrantes, Periphery con Misha Mansur. Tame Impala. Yo siempre creí que era una banda como tal. Creo que el 90% de las personas. Bueno, acepta a los fans. La última es Nine Inch Nails con Trent Reznor. Esta banda igual que el vato inició con las finales de los 80s y dijo, pues voy a hacer música. Entonces, digamos, esas bandas fueron como de la categoría de solistas que se convirtieron en banda, ¿no? Como de personas que empezaron con su proyecto ellos solitos y al final como que construyeron una banda de eso, ¿no? Exactamente. Creo que aplica bastante para ustedes, o sea que no se deben de desanimar si alguien no comparte en este momento sus ideas, ustedes lancen esa música, lancen su propia versión de lo que tienen o lo que quieren sacar y las personas Realmente siempre no. van a caer. La siguiente categoría es como de cuando empezó como una banda, eh, ya tiene todo, pero de la nada los integrantes se salen y nada más se queda una sola persona como en la banda o hasta, eh, quizá puede ser el mismo que la fundó, ¿no? Creo que esto últimamente está pasando más. La primera que vimos fue Ghost, empezó con Tobias Forge. Yo sabía que él ya era vocalista de otra banda famosa y después entró a Ghost. El Ghost es un, como que un ejemplo chistoso porque en realidad creo que ninguno promociona su propia cara, ¿sabes? ¿Qué? O sea, como que eran eh, secretas sus identidades. Pero del único que está como confirmado que sí es él, pues es de este vato del vocalista. Porque todos los demás músicos que tiene en la banda son músicos que van como que saliendo, saliendo. Ni siquiera tienen nombre, ¿no? El chiste que es algo también chido, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Ghost, Ajá. que dice, estoy teniendo un demasiada rotación de sí, músicos, sí, sí. pues que no tengan cara. Ya, con más cara, ¿no? Pues ya que no se los aprenda. Sí. <risa> que, que, que supongo 
supongo que fue igual el caso de que Ghost funciona con Tobias Forge, siendo él la mente maestra, ¿no? Uh -huh. Pues como tal, ya los músicos de Ghost ni siquiera tienen nombre, creo que se llaman Nameless Goals, algo así. Pues ese puede ser un, un ejemplo de, de cuando no tienes músicos eh, estables. Igual Falling in Reverse. Es otro caso, Es ¿no? otro caso. Ellos igual se iniciaron como una banda, Ronnie Radke, ya ha cantado en Escape the Fate, que viene de otra banda ya famosa, pero al final todos son músicos contratados. Igual quisiera decirles es que esto lo veo mucho en páginas de pronto, no sé, en Facebook, que dicen, queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo guitarrista. Ah, ah qué chido. Queremos decirles que nuestro guitarrista, guitarrista ya se salió. Pero quedamos en buenos términos. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Es la clásica. Yo siento que en este punto, si sabes que tienes una rotación un poquito basta, ya no los menciones, simplemente párate a tocar y ya. La siguiente es Monuments con Sean Brown. Y él igual mezcla, ¿verdad? Sí. Entonces está muy loco cuando una sola persona hace también eso. Monuments se han rotado demasiado, pero al final creo que ya están una, algo más estable. Sí, entonces creo que Monuments está uh -huh. pegando aquí en América porque al final Monuments es son de Reino Unido. Y obviamente para una banda de Europa siempre es difícil llegar aquí. Sí. Que tenemos a Estados Unidos al lado, ¿no? Sí. Pues creo que él es un buen ejemplo. Pero el siguiente es de Faceless y el fundador que es Michael King. El vato toca muy, muy cañón. De él aprendí que cuando toca en vivo, ocupa muchos efectos. Uh -huh. Ella trae su lab y va automatizando. Uh -huh. O sea, no ocupa pedalera, simplemente sí, sí, va sí. con el metrónomo y va tocando y ya cuando va a tocar, no sé. Sí, cambia solito. Todo, Líderes, ¿no? pues uh -huh. ya su DAO hace el, el cambio cambia. de canal, lo prende, quita. Y dice, ah, qué buen método ese vato uh -huh. se inventó. Uh -huh. Van a ocupar pedalera y estar ahí. ¿Quieres aventar si quieres este amigo? Pone gato disco, que solamente queda, queda Brandon Dury. Pero hasta donde yo sé, ya todos los integrantes ya. Ya se salió, ¿no? Ajá, y ahorita ya nada más tiene como ideales de tour. Órale. Okay, ah, pero... Brandon Dury dio un brinco bien cañoncísimo porque pues pasó de ser una banda a ser un cantante solista, como ya cantó con Taylor Swift. Sí, cantó... no, el vato está cañón. Y canta, canta bien chido. Sí, no. sí. Yo creo que ahorita Van a Disco ha de estar un poquito más abajo que Brandon Dury. O sea, el nombre de Brandon Dury debe pesar más ya que okay. Van a Disco. Sí, yo creo como 13 Seconds to Mars. Ah, no, y ya eres leto, ¿no? Ya eres leto. Pesa más, ya eres leto que Sí. sí. Y la última, que es hasta la idea con Tim Lambesis. Primero se salió Josh Gilbert, el era el bajista y le cantaba las limpias. Creo que ahorita ya se salió el guitarrista, el que era como hawaiano. Hawaiano. <risa> ¿Tenía piña? <risa> <risa> y después se salió el baterista, creo. Sí. O sea, ya nada más queda Tim y uno de los guitarristas. No manches. Pero igual, Tim Lambesis tiene un marketing exagerado. Ya sale de ahí, tiene un fanbase sí. así muy, 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 muy cañón. Bien. Oh, ¿sabes quién nos faltó? Megadeth. Megadeth, Megadeth igual solo es Dave Mustaine. Sí, <risa> Estaba sí. el otro bajista que se llama David Helfson, pero igual hace poquito lo sacaron porque tuvo ahí problemitas. <risa> y Megadeth siempre ha cambiado sus integrantes, ni el baterista, ni el guitarrista, como que tienen una etapa, como que no sé, y ya después son, van de nuevo, se renueva la banda. Creo que si tienes una banda y los integrantes están saliendo, pero tú tienes como que fe en el proyecto o quieres seguir con él o, o te gusta la música que toques, pues síguelo, o sea, no necesitas a otros integrantes. Sí, más creo, integrantes van a, van a llegar. Exacto, creo que si no quieres como que volver a empezar y ahora como solista, puedes seguir utilizando como que tu banda, ¿no? Como ¿Sí? el nombre de la banda más bien. Ya tienes un nombre, ya gastaste en marketing, ya tienes posicionamiento, uh -huh. ya tienes como un networking con ese nombre. Uh -huh. Pues sigue lo ocupando. Siento que está muy chévere. Por ejemplo, Arcade Libre, creo que ya nada más era José Macario. O sea, todas uh -huh. estas personas lo han hecho y ahorita son bandas que dices, bro, no manches. Sí, sí, sí. Sí, hay varios ejemplos sí. de bandas que lo han hecho, ¿no? Y ahora vamos con el último. Ese, como tales, son solistas. Uno es Jason Richardson. Jason Richardson lo he visto tocando con banda y lo he visto tocando con su laptop. Ah, sí. <risa> <risa> no sé ya cuántos años tenga sacando discos. Uh -huh. O sea, y él tocaba en bandas, ¿no? Él tocó en Bueno, for Cyrus, bueno, Chelsea Other Minds, Ashall Perish. Entonces, este, no sé, Jason Richardson es un ejemplo de un solista. Pliny. Como tal, ellos hizo patrocinan como solistas. O sea, Ajá. yo soy nada más yo, Ajá. pero cuando toco en vivo, pues tengo a, a cuatro músicos. vatos que están acompañándome Ajá. para que suene pues acá chido, ¿no? El siguiente es Ozzy Osbourne. Que, bueno, que pues, pues digo, también es, pues, es una leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Es mortal, ¿no? <risa> pero él les tocaba pues, en Black Sabbath. En Black Sabbath tuvo otro vocalista que se llamaba Tío. Y, y también se volvió solista. Creo que eso se hacía mucho en los 80. 70, ¿no? <risa> el siguiente es como de estas camadas ya de, de nuevos músicos que están yendo como si fueran artistas pop, pero con una full band que es Youngblood. De Youngblood igual como que eh, sí es el solista, pero en vivo tiene un show completo, ¿no? Uh -huh. Y también más chingón que Lick. Bueno, este es, un, es raro porque pues él era rapero, ¿no? Pero alguien como que después dijo, eh, voy a hacer rock. Me, me sale más chido el rock, ¿no? <risa> sí. Sí. Algo que sí he visto dentro de estas carreras de solistas, más uh -huh. hoy en día creo que es mucho más fácil ser solista. Hoy en día, ¿cuántas herramientas no tenemos? El uh -huh. Easy Drummer te da baterías, sí, Logic sí. Pro te da baterías. Siento que hay mucha tecnología Easy hoy base, en día. El Easy Base. Hay mucha tecnología. Y además, estos vatos trabajan siempre con un productor que dicen, eh, pero yo te la hago, ¿no? Ah. Igual, este si cual quieres tomar como que esta ruta, siento que igual está muy, muy chido porque al final, ahora sí es como que tu nombre o un, o un nickname que quieras tomar. Siento que en ese obviamente sí está como que muchísimo más enfocado en ti. Entonces, vamos a hablar de los pros y los 
contras de cada uno de estos y cuál es el que deberías tomar en caso de que estés en una situación okay. similar, ¿no? A, a ver, si quiero como iniciar una banda y yo ya tengo mis propias canciones. Pero no quiero ir solito. <risa> no, quiero ir solito. <risa> no quiero hacerlo solito, pero <risa> ya tengo mis propias canciones. Pros, tienes todas las libertades, puedes sacar tu música como tú la estás pensando uh -huh. y con el paso del tiempo te van a agregar personas que te van a ayudar con la carga de marketing y todo ese rol. Sí. Los contras, los primeros pasos son difíciles. Tienes sí. que estar componiendo, tú estás sustentando todos los gastos, uh -huh. pero con el pasar del tiempo me va aligerando. También ahí tendrías que ver si tú estás dispuesto a dar libertad creativa a los demás Ajá. miembros, ¿no? Si quisieras que los demás también en algún punto Aportan tengan algo. esa aportación musical. Exactamente. Ahora el siguiente, seguir como una banda cuando ya no hay integrantes. Bros, ya no tienes que volver a empezar desde cero. Pues ya tienes quizás hasta música afuera, ya tienes tal vez ahí un fanbase. O sacas algunos videos, tienes fotos, o sea, ya tienes los contactos, tienes a lo mejor algunos shows ya buqueados. O sea, y quizás hay hasta gente que sí quiera tocar. ¿Cuál sería un contra? Siento que de pronto es un poquito emocionalmente es difícil. ¿no? <risa> pues tienes que estarte preocupando pues, seguidamente. Ah, yo creo que debes tener un brazo fuerte. Si se van a estar rotando, no puedes depender de ningún que miembro. Ten en cuenta eso, que vas a seguir uh -huh. rotando constantemente y en algún momento alguien se va a quedar ya estable. Exactamente. El siguiente, quiero hacer música, pero quiero que la gente me conozca a mí. Que es persona a ti. Ajá, yo en mi laptop. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? Ok, en este caso, lo que te recomiendo es que hagas una carrera solista okay. con una full band. Un pro de esto, pues es que prácticamente tienes el control creativo sobre todo, que no dependes de ningún músico. Aquí siempre vas a ser tú el que tiene la última palabra. Es más fácil promocionarte, hacer todo el la branding. La dirección del proyecto. Pues, por tu misma red social para liquear, para hacer cosas y para uh -huh. postear y que te sigan las personas. Los contras, pues tienes que tener una personalidad muy cañona como para poder llenar un escenario tú solito. Obviamente tú corres la mayor parte de los gastos. Y también un pro es que tú no tienes que repartir entre sí. Ah, si quieres pagar música de sesión, si no vas tú solito. Exactamente. Y como resumen del tema de bandas que no eran bandas, que no se desanimen amigos si uh -huh. en algún momento no tienen integrantes con quién iniciar o se salieron todos sus integrantes o no conocen a nadie y uh -huh. quieren ser siempre ustedes. Claro, no, amigos, creo que no hay ningún problema. Además, siempre, como dijimos, ya hay muchos ejemplos, ¿no? De bandas que han hecho cualquiera Ajá. de estos tres casos, ¿no? Y igual, pues ya la tecnología nos permite hacerlo como tal. O sea, nosotros tenemos varios músicos que son solistas, o sea, que nada más es uno uh -huh. y dicen, ah, pues no sé tocar más que la guitarra y la, y la voz. O solo sé cantar. La tecnología nos permite que se haga todo eso. O nos podemos ayudar en todo ese rollo. Entonces, eh, no se desanimen, siguen echando ganas. Creo que es todo por el podcast todo de bien. hoy. Recuerden vernos todos los lunes a las 7 de la mañana. Recuerden suscribirse porque de verdad nos ayuda que se estén suscribiendo a este uh -huh. canal. Eh, síganos en redes sociales Exactamente Si quieren trabajar con nosotros Envíenos mensaje Ahí nos ponemos de acuerdo Les, les decimos qué onda Ajá, Y igual saludamos <risa> Continuamente subimos contenido A las redes sociales Cositas que hacemos Short Exacto. podcast Y cosas que se hayan perdido otro Entonces Síganos en TikTok En TikTok, sí Ya alcanzamos los 666 Guau <risa> Guau <Wow, risa> ¿En serio? Sí Guau wow, okay. Ya rebasamos los 666 ya, ya por fin pasamos el, <risa> el sí, sí, sí. <risa> okay. Entonces nos vemos otra semana amigos Super Bye, Bye.